。我的名字叫法尔法师，我现在在台湾人权促进会工作，现在是台北拱圣宫的公主。你好，我叫孙破竹，我今嘛人住伫宜兰。大家好，我是人本教育基金会的执行长冯乔兰。卢伟成，台湾基督长老教会的牧师，平常在做环境保护运动，目前在立法院担任国会助理。我叫戴玉玲，是新竹马街医院的小儿科医师，同时也是爱无国界关怀协会的理事。宗教上要安定人心，让这个世界能和谐。不管是宗教团体嘛好，也是其他人民团体嘛好，应该爱受到法律一定的监督。弘法，或者我们在讲传道造成的一些啊文化冲击的问题，然后呃受援助。住者的本身，他心里的想法是不是世界，或是有什么更值得在讨论，或是在改进？这个议题我是蛮有兴趣的，所以想要来了解看看这样子。嗯、嗨，欢迎大家来到公式主题职业秀，我是插嘴边。今天要看的纪录片叫做《Buddha in Africa》，中文片名《红发到非洲》。纪录片《红发到非洲》的男主角是个十六岁的马拉阿威少年，因洛克·贝罗六岁时被外婆送到阿弥陀佛关怀中心。创办人是台湾的惠利法师，他被取了新名字阿鲁，在那里只能吃素，每天清晨四点半就要起床做早课，还要练中国功夫。阿鲁很快成为武术团的台柱，每年都能出国表演募款。高中毕业还来台湾留学，村子里的人对他另眼相看。但阿鲁想回外婆家，他已经不会讲母语。最后他会做出什么决定呢？今天的语谈人有邓伟仁，哈佛宗教学博士，现任法古佛学系系主任。他对佛经里说：“西方极乐世界的地板是金银琉璃存疑，因为那样会引发光害。”沈博洋 （A.K.A. Puma）， 台北大学犯罪学助理教授，认为佛光可以普照，但宗教弘法不能变成文化殖民，也不能成为政治统战的工具。范奇斐在美国当了三十年的国际新闻记者，遇到不公义的事会情绪激动想跳出来。他是今晚的主持人，我们欢迎邓伟仁、沈博洋、范奇斐。哎，大家好，我是范奇斐啊。然后呃，我老是觉得这个插插嘴边的那个。有点台湾国语啊<笑> ，OK， 我先我先跟大家介绍一下，我们今天两位来宾啊，这是邓伟仁教授，然后这是铺马。那刚刚那个影展里面有已经介绍过了嘛，哈，然后我们几位公民，呃，我们特别邀请到这个法药法师啊，那我们法药法师是我们芝加哥大学神学院的客座教授，然后呢，呃，而且是美国禅学院跟。波若寺，对不对？因为那个字是波若寺，我这个佛学基础很差，不不。可是据说呢，你也呃，我就是这个，我们我们法师也认识片中的慧理法师嘛，然后就是这个 A C C 的这个创办人嘛，啊，那也聊过这个纪录片，所以我们今天特地请这个啊法药法师一起来参加我们的讨论。好，那我先讲一下我自己看了这部这部纪录片的感想好了啊。呃呃，我其实让我想到啊，我有一个朋友，他就是他跟我讲了他一个喂奶的经验，啊，呃，喂奶经验哈，他就他就跟我说，他就跟我说他的小孩呢，呃，食欲不好，所以很讨厌，他就不肯不肯吃，吃太少，所以他就很担心。然后呢，可是他有时候呢，他就强迫他吃，就是他是喂母乳，所以他就会把乳头。强迫塞到那个小朋友的嘴巴里面，就小朋友更抗拒，就不肯吃，那他就很烦恼啊。后后来就去找了这个小儿科医生，那一小儿科医生就跟他讲说，他说其实呢，你不要用这种强迫的方法。他说，因为如果说你是用把乳头靠在孩子的嘴边，他饿了他其实就会吃，他这是一个天性嘛，哦，他饿了他就会想吃。那这种这种方式呢，就是一个 bearable。的方式，但是你如果硬塞到他嘴巴里面呢，就是一个 unbearable 的方式，他就会很抗拒，所以他将来呢，其实看到乳头的时候是一个非常不愉快的经验。All right， 那这是其实我说实在，我觉得在美国来讲，其实这个教育非常的强调这件事情啊，就是说，呃，你的学习的经验里面，如果很不愉快的话，其实是会造成抗拒感的，那让你的学习更困难。那我觉得在文化输出，就那时候在看的时候，我就说，我我的疑问就是说，这是一个 bearable 还是 unbearable 的
一个文化输出的方式，或是文化沟通的方式好了。我们先不要把它贴个标签啊。<笑>那可是我想也请教一下两位好了，你们两位的看法怎么样？我先请邓教授。就是呃，这个纪录片我想就看过之后，简单的说哈，它涉及的呃课题 issue 哈还还不少。大概可以分成两个层面啦，一个就是宗教的那个社会照顾和社会关怀那一部分。那如果是这一部分的话，基本上就会涉及几个呃接下来的问题，就是你的资源的问题，资源怎么来的，然后或者是资源怎么分配的，怎么运用的。那还有一个更比较更维系的一个一个课题，就是说你在关怀社会、照顾社会的时候，你自己怎么看待你自己的？你是一个帮助者。啊、呃，的态度还是什么样的态度？嗯，我觉得这个都是。你觉得他是一个帮助者的态度吗？看起来是哈， okay. 但还有另外一个层面，那个就比较深的层面，就是涉及到呃传教。或者是文化，你刚刚用的这个词哈，文化的输入了啊。我觉得基本上大家可以分成三种，一一个就是呃取代式的，我这个文化进去之后，或者宗教进去之后呢，我取取代原来的，这就有一点像殖民的概念。那另外一个是共存，呃，你你做你的，我做我的。我们可以举个例子嘛，共存有没有什么？其实现在美国呃不是佛教到美国去，其实就是共存嘛哈。呃，我们还没有太多太多的对话跟当地的文化。那另外一个就是。那是经过透过一种逐渐的对话的碰撞的过程，那慢慢的变成融入跟同化。OK， 好，大概是这个样子。所以这里面看的 ECC 那种是属于哪？当然我们还没有看到那个融化那个层层面，层次没有。那那个那。共存当然也还不够了，也不够，所以就是取代式。他在他在当地，其实你还没有一个当地的佛教出现嘛。OK， 所以。能不能够，是不是殖民，是不是侵略，那要看那个整个那个程度是怎么样。好，那铺马了，你觉得嘞？这部片因为看起来后五味杂陈的，就是它是很复杂的一部片。但我最主要的一个感受就是，呃，在台湾有一些学者提出宗教工具化的一些概念，就是说。宗教有时候可能会在特定的领域之下，譬如说在独裁国家，它反而被当作是一种统治的工具。嗯，所以像以前我们常讲儒教，但是呃儒家啦，但是后来就被改成儒教，就是因为儒家可能特定的一些技术被拿来做一些治理的工具。那在这边其实也是有一样的问题，在于说我们都知道，可能中国他们在做这个内部的时候，有把宗教工工具化的一个倾向，因为他们以前统战部有一个局叫宗教事务局嘛，那最主要就是用宗教来当做工具，然后去。如果在台湾或者在东南亚来做这些统战的活动，但是很困难的一个点是在于说，你要怎么去把它分解？什么时候宗教有它自己的自主性？什么时候宗教已经变成工具，是在为政治服务？以前我们会讲政教分离嘛，但现在对很多国家来讲，它可能会故意把它结合在一起，当做是一个工具来使用，就很难去评断说到底这件事是一个好事还是一件坏事。OK， 所以我觉得这接下来可能需要思考的一些问题。我觉得大家看到的点真的都蛮不一样的。我现在接下来想请教法药法师好了。我觉得法师，您看呢？您您的观感是怎么样呢？其实从片子来看，我到时候我再谈别的事好了。嗯，就是该有的一些态度跟一些做法哈。嗯，那么因为如果从一个这个 document 来看，当然呈现出其实，呃，有时候好像不是那么好的一个印象。嗯、OK， 意意思是说，其实佛教会可能发生有这个问题，就这个经验上面还是缺乏了一点。OK，、嗯、所以你自己看的时候、嗯，你觉得这个 documentary 呈现的是一个正面的印象，还是负面的印象呢？肯定是负面的，对我来说， okay, 对、嗯。所以您您看也是负面的。嗯、OK， 好。Hi， 哦，蛋姐，对不起，本片的导演 Nicole s h a f e r 已经在线上了哦。Oh, OK， Hey Nicole， how are you？ Hello， Yao。Hi, I can hear you. Can you、yeah. you hear me? Yes, yes, very good.、Uh, I'm Chi Fei. I'm the I, I'm the host of the show tonight. First of all, tell us where are you right now? I'm actually in South Africa at the moment. Okay, which city? I'm just outside Durban okay. in、uh, the Midlands, in the、oh, countryside, actually. I have to say, I cannot say I enjoy this movie, but I do like it very much. Okay, I I do like Buddha in Africa very much. But I have to be very honest with you, I. Before this, before before this documentary, I actually am not aware there is an organization like ACC exists in Africa and have a, such a strong presence over there. I, I have to say, it, it, you know, it quite surprised me. Also, I feel like、uh, I have to tell you that it's actually、uh, I would say this kind of education system is is French. It's considered French in Taiwan. So my question for you is that. How do you know about ACC? And then you know you make this documentary. What's the message you would like to、uh, convey through this 
feel? Okay, so um, I am from South Africa, but I happen to be living and working in Malawi at the time as a video journalist. And um, that's how I came across this uh, fascinating uh, place. And um, this was actually way back in 2009, um, when Malawi had just entered into official diplomatic relations with the uh, People's Republic of China, um, after having had relations with the Republic of China for many years. And, um, you know, this was the case across the continent, and uh, there was a lot of debate in the media at the time, um, you know, around the potential impact of China on the African continent, um, and there were a lot of debates on the ground. Um, so for me, that was, you know, really the starting point, and um, it was really unique to see um, you know, a lot of the debates were around the economic impacts, um, mm -hmm. but this was really the first time to see the cultural influence. Um, I'd never seen African children uh, learning the Chinese culture um, and religion before. You know, I really wanted to tell uh, the story from the children's perspective, mm -hmm. you know, in terms of what their experience was, um, you know, how do they view the uh, Chinese culture, um, you know, as a kind of microcosm for these bigger geopolitical shifts uh, that were taking place. But you said you are seeing it from a, a, a child's point of view. But what's your conclusion? I think, um, you know, the, the issue around orphan uh, care um, is, is, a, is a very complex one. And I think, again, my aim was, was really to highlight the complexity of the situation. So, I mean, I don't think there is a one single conclusion here. Mm -hmm. um, I, I mean, I think even, you know, for me, I think the film is really, it's about um, raising questions, you know, not necessarily having answers. Mm -hmm. I feel one is left with at the end of the film is, you know, to what extent are we seeing history repeating itself um, in terms of the uh, legacy of colonialism and the history of colonialism uh, in Africa? or are we seeing a very uh, real opportunity here in terms of the um, opportunities afforded by a Chinese uh, education and exposure to uh, one of the fastest uh, growing economies in the world? Okay, so Nicole, I'm going to uh, have uh, Puma ask the next question. Puma is uh, our sociologist here. He doesn't like the title, but he will explain. <laughs> so hi, Nico. This is Puma from National Taipei University. So I'm actually a criminologist. Hi, yeah, but I mean, sociologists also work. So I have a, like a quick question here is that because I know this case has been widely discussed during one of the film festival in Vancouver. And then people there are kind of like discussing and have a draw the conclusion saying that uh, Taiwan is helping, but not about how we counter the all this uh, COVID-19 stuff, but Taiwan is helping in the so-called Chinese colonialism. And actually, in this movie, you can see there are a lot of Taiwanese involved. So how can you determine whether it's a Taiwanese culture or Chinese culture in this kind of case? Okay, so, I mean, my understanding is that, I mean, in terms of the relationship between China and, and Taiwan, I mean, obviously, this is, uh, you know, very complex uh, politics. Um, which we um, intentionally decided not to to go into in any great depth. Um, you know, for me, um, I was looking at this uh, story as a, as a metaphor for um, you know the greater influence of, of of Chinese involvement in Africa, be it from mainland China or from Taiwan. Um, in terms of um, the, I mean, talk. I mean, to for care center, um, you know, again, um, because there was this shift in terms of diplomatic relations, um, I know the organization, um, you know, is traditionally Taiwanese. It's founded by a Taiwanese Buddhist monk. Um, it still receives the majority of its donations and funding support from the Buddhist and the Taiwanese business community around the world. Um, however, um, you know, since Malawi entered relations with um, the People's Republic of China, they redefined this organization as a Chinese Buddhist orphanage. And they also received support from the Chinese embassy um, in terms of uh, Mandarin teachers that come across to Malawi to teach Mandarin. Um, a lot of the Kung Fu coaches come from the mainland. So I felt it was actually a very fascinating place um, because, you know, under one roof you have people coming from mainland, Taiwan, from across Southeast Asia, uh, volunteers from all over. Essentially, you know, the children of Chinese culture. 
-hmm. So there wasn't a distinction between, you know, this is from mainland or Taiwan. So we didn't have time to go into uh, those final politics. Okay. So just like another question, it's like most about like the research method. It's like how can you build a trust like between you or you and your team and also the ACC? Because I think it could be a little difficult if you want to cast a little criticism on them. Yeah, I mean, again, I just want to emphasize that, you know, this particular film, you know, I never went out uh, to specifically make a critique of uh, the Chinese culture or religion. Um, it was always, you know, the personal story of Enoch. And um, that was my arrangement with the organization. You know, I really wanted to show the personal story of a boy, an African boy growing up within the Chinese culture and his challenges, um, you know, you know, between you know these two vastly different uh, cultures, and it's all about his identity struggle. So, you know, from that perspective, um, you know, they were always very supportive um, because Enoch was always one of the organization's kind of model star students. Uh, he was very good at kung fu. He was uh, good at, um, you know, he spoke fluent Mandarin. So. That's really what my relationship with, with, with them was. And, um, you know, a lot of the challenges that the film raises are challenges that they are also aware of. Mm -hmm. um, and they've been quite open and transparent in terms of uh, trying to understand and deal with uh, some of these issues. All right. So next question, I'm going to give it to Wei Ren. Hi, Nico. Uh, I'm Wei Ren from Dharma Drum Institute of uh, Liberal Arts. Uh, I'm a scholar of religion, religious studies. I'm teaching mainly Buddhism. Uh, I have uh, one uh, quick question. Because local people, uh, many of them are uh, uh, be have uh, believe in uh, Islamism. And one of the child was saying that uh, uh, going to heaven after death is quite attractive, right? So I'm just wondering. That's why I was asking: Do they teach like uh, go to a pure land uh, after death? as a kind of attraction for the local people. This has to do with the spread of Buddhism. Yeah, what I can say about, um, you know, to what extent Buddhism has, has spread in uh, Malawi um, in the uh, maybe 15 years that, you know, this organization has been around, um, is that, you know, it hasn't actually been picked up by the local communities, perhaps as, you know, Master Hui Li may have hoped. And I think one of the reasons possibly hadn't, um, you know, been taken, was spread that, that quickly was because a lot of the monks that come from Taiwan don't uh, learn the local language. So language is really a huge issue. Also, I just wanted to say that um, Malawi is traditionally a uh, majority of uh, majoritively uh, Christian. Um, the Yao people that practice uh, Islam are actually a minority. Um, so also with the Christian religion, you know, there's a lot. There's been a lot of conflict with the Buddhist uh, religion because of the statues. So I know when ACC first, uh, you know, was formed in Malawi, there was you know a big outcry from the local people. You know, the fact that kids were worshiping, um, you know in a temple with statues and that kind of thing was, was seen as very controversial. And it is still, um, you know, a bit of a sensitive issue, so. Okay, Nicole, uh, next question, I'm going to give it to uh, Fa Yao Fa Shi. Uh, how, how, why you want to name it as the Buddha in Africa, but it's not a really good, uh, I mean, as I'm a Buddhist, for example, then it's a uh, big, big ACC not going to represent the whole Buddhism there in Africa. So. Okay, so um, yeah, I mean the title Buddha in Africa really was 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 quite literal. I mean this is um, a Buddhist uh, mission in in Africa, and I mean I can understand that there are many different uh, sects of Buddhism, but uh, you know I mean as a filmmaker you're you're kind of limited in terms of how much information you can put into a film. So for the sake of the story, I think we tried to simplify it. Okay, like. Uh, I have a few questions I want to ask. One is that in the filming of this film, the relationship between the director and Enoch is definitely there. How do you see the relationship between Enoch and his relationship? And the other thing is that we also saw that Enoch, when he decided to come to Taiwan, was very tense. He originally wanted to come, but at the end, he came back. He came back because the director had to leave. 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 
当然，他最后看到的结果是他决定要来台湾，可这过程一定有他的挣扎，跟他一个讨论跟解决的过程。那就导演他当时在现场看到的状况是怎么样？不知道导演本人看到他这个决定的时候，你内心的感受是什么？你怎么看待这个事情 ？You know, when Enoch was making his、uh, decision to go to Taiwan, I mean, it's it's always difficult when、uh, your character is struggling because it's it's kind of like the human、uh, nature to want to help. But again, how do you know what's what's helpful and what's not helpful? So. You, you kind of have to always try and just keep, you know, one step back and, and、uh, remain an observer to the world、uh, that you're capturing. And、um, yeah, I mean, when Enoch made his decision to to stay in Malawi and he went back to his village,、uh, the first time I really thought that was the end of the film, and I went back to South Africa. And、uh, a few weeks later, I got a call from ACC to say. Uh, Enoch's changed his mind. He's leaving in in a week's time. So I went back and、uh, filmed that scene.、Um, you know, but yeah, essentially, yeah. I mean, I, I can't. I mean, always. You know, the camera is always going to influence,、um, or the presence of 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 me being there and the camera is always going to influence your character to some extent. But you have to try and、uh, keep some distance、um, to allow events to unfold、um, as they would. Uh, had you not been there, but that's the challenge. All right. 好，然后我想我们可以再问一个问题，卢伟成。If you are the con consultant、uh, of the ACC and your advice can influence、uh, the founder and the CEO make a decision to to change maybe the organizing policy or or the、uh, the way they do, what kind of、uh, advice?、Uh, Maybe you want to offer to them, yeah. The filmmaker. I don't think it's my role to、uh, make recommendations to the uh, characters uh, in the film. What I can say is, in terms of、um, you know, Malawi has has very good uh, orphan uh, policies and laws in place.、Um, you know, Malawi is part of the International Convention on the Rights of the Child,、um, the African Charter on the Rights of the Child. So I think it's really the responsibility of foreign organisations、uh, working、um, in Africa to to work within those existing structures and guidelines, and to try to work with,、um, you know, local government structures and 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 try to find solutions from.、Uh, I think the signal is getting bad. Okay, here. So we are going to let you go, but thank you so much for your time. And then,、uh, you know, good job, really. Great. Well, well, thank you very much for having this extensive discussion around the film. I feel、uh, quite honoured, and I wish I could could understand、uh, more of of what is being discussed.、But、next time, next time, come to Taiwan and join us here. Okay. <laughs> okay. <laughs> All right. Thank you. Good that. All right. 那我们现在 move on 啊，到第下一个下一个我们要讨论的主题，哎，就是宗教佛弘法可不可以不要变成文化殖民吗？ OK， 好。然后那个啊、呃，我想这个伟人哈，那要看 case 啦。嗯，你首先要是一个比较强势的那个宗教文化，到比较弱势的啦。如果你像、嗯、像我们现在佛教，呃，到到美国或是欧洲去传教、嗯，我们可能没有没有那么、哦、那么强的信心。OK， 但如果这个 case 哈，这 AC 的 case，、嗯、当然我我觉得是来自于，的确是有一点这个问题。嗯、就是，但是呃，主要是来自于自己自觉，或者是不自觉，可能有一点点自觉。就像刚法法亚法师说，他这个他可能也有一点自觉，说会不会有有这这个这个一些呃太强势的文化啊、呃？你说优越感吗？呃，对，大概有这几个部分啊。一个是物质上的优越感，嗯、就是我们他的物质上比比。他觉得比非洲好嘛？哈、嗯，那因为这样我们可以提供为你们提供物质来帮助你们、嗯。另外一个就是呃文化上的优越感、嗯，那这一点可能会跟呃这个 film 的一个另外一个主题就是中国文化，嗯，那个有一点关系、嗯嗯嗯。那就是、okay. 就是觉得说自己的文化。嗯，是比较好的。那个，可是我们在美国也讲 America first 啊，对呀、啊、对呀、啊，但是就是自己没有自觉到自己有这个部分。嗯呃，但是但是但是是有的，如果有的话， okay. 那你当然就会在传教或者是文化输入的时候，你当然会希望说，你用我的比较好啊。这个事情是，如果我觉得我当然是觉得我的比较好啊，所以我才来传教嘛。嗯、对呀、啊，那殖民国家也是觉得说我来那个帮助你们建设你们的国家比较好、啊嗯。OK， 那另外一个。
就是宗教上的优越感。嗯，那这个当然自己很多时候，嗯，自己会觉得自己的宗教是最好的。嗯，那我来这边是要来拯救你们的嘛。嗯，那就是这这些不同的优越优越感。从外面看起来有点像文化的殖民，或者是比较强势的输入这样、嗯。好，那我再问一个问题啊、哦，就是说，呃，在里面嘛，在纪纪录片里面，他称这个惠利法师是和尚爸爸。是。然后呢，看起来好像也有点严父啊、哦、的这个角色，在儒家里面讲君臣父子嘛。你觉得佛教里的父亲是这样子的吗？真的是这样子的吗？这个问题是非常非常非常好，也非常有趣。那，呃，你给我两个小时，<笑>不行，你只有两分钟。<笑>我简单的说了，就是佛教传到中国，基本上一有有有两个拉扯，一个就是呃佛教要来改变中国文化，一个是那个呃佛教传入中国以后被中国文化、呃、改变。所以在整个历史一直到今天哈，那个佛教大概有这两个面向在拉扯哈。那。今天那个 A C C 看起来是比较属于另外一个光谱，就是中国传统文化改变佛教比较多的那一部分。啊哈，所以这个 A C C 的佛教，我我感觉哦，更多是呃儒家的文化传统。那这个当然是非常不佛教的啦。简单的说，因为佛陀是一个呃。非常就是他的整个那个生团的运作，是一个民主机制的，这种投票的哦，他们共同决定啊佛教的那个事物，他强调平等的，所以这个东西可能在佛教传播在中国的时候，被这个传比较传统的改变了，对对。我可不可以请请教一下法师？您您觉得呢？因为毕竟我个人的学习也是比较倾向在所谓的印度思想的佛教。嗯，当然从印度思想的佛教跟这个中国的佛教，实际上是很多。截然不同的地方，就刚刚邓教授已经提到， oh, 我非常赞同的。OK， 所以您您看的时候也觉得是中国文化扮演的一个角色，对，让他看看起来比较那个。我到我当然不是说中国佛教完全就是被中国化、嗯，中国佛教里面也有一些尝试着说我要保留佛教，然后跟这个传统的中国文化，嗯、呃呃，就是抵。抵抵抗的也有，也有也有也有，对，就是不同派系嘛，哈。好，然后那个林伟廉牧师，我想要听听看，就是您您的看法怎么样？就是长老教会现在的做法，今天如果要去传教的话，他怎么做？这个问题其实在，在呃一九六二年哈，梵蒂冈第二次这个大公会议的时候，就是我们今天探讨的这种，在这种宗教的。扩张或者是在宣传传教的过程当中，是不是会造成这种文化的冲击，或者是一些负面的影响？所以在一九六二年这个范二会议呢，大量的在讨论这个问题。所以整个的基督教、天主，特别是天主教，都在来反省。所以你就看到这个范二会议之后，你会发现，哎，天主教堂有那个盖起来像寺庙了。他就开始在学习，那我想那个确实会有所谓的这种文化的优越感，所以造成的那一种文化上的压迫哦。然后他其实起心动念，我们看那个纪录片里面，也觉得那个法师也是善意的啊，觉得中华文化、啊、佛教思想可以让你的日子过得更好嘛。所以他，我觉得他的动机是善的哈，但是这个可能就是这种的感受不佳哈，所以。其实，在这之后，就是啊，十八世纪、十九世纪，这个基督教在全球的扩张之后产生的这些问题，其实教会也在思考，单单的去解决他他们这个社会或者他们因为天灾造成的那些问题，哈，一些经济啊、饥荒的那些问题，把它解决了。那其实我们还是认为这个是宣教。OK， 即使我们没有，因为我觉得这一个善行本身，它就。带有这个宗教的意涵了，嗯嗯，好，但是我也必须说，现在的即使在基督教，在这个传教的过程，还是会有类似这影片，呀，我觉得还是优越感，哎，这个这个确实是有的，所以我们内部会继续的提醒这样的事情，好，因为这个在。啊、呃，神学院里面的讨论其实非常的多了。好，来那个铺马来，我来我们来谈一下，你这个文化输出。有没有可能不要成为文化侵略？嗯、我们刚刚其实，在化妆室讲了一下，嗯，我是不觉得啦，可是他觉得<笑> ，OK， 所以你讲来来乐观的，你来讲一下，嗯嗯，我觉得这个呃问题比较复杂，是因为
这整个问题包含有三个不同的系统，一个是政治，一个是文化，一个是宗教。假设像我们今天看到，如果说以我个人的意识形态最极端来讲，我一定最不希望看到是政治跟宗教做结合。也就像我刚刚讲的，像统战部、宗教事务局，他们直接把宗教工具化来做这种事情。那宗教跟文化这两边，就是文化本，因为文化还涵盖很广嘛。我们喝真奶也是文化，韩国吃泡菜也是文化，我们拜妈祖可能也是文化，我们会有各式各样不同的文化。那我们在讲这种文化侵略这种事情的时候，它本身其实跟资本主义的拓展应该会有更强烈的关系。你的资本够强的。话。话你要拓展你的文化其实是非常方便的，但为什么今天文化跟宗教重叠在一起，开始会引起比较多的争议？我觉得会分两个地方来看。第一个地方就是宗教本身，它会提升人的一些心灵层次嘛，就是比如说我们在悲伤难过的时候、气氛的时候，所以宗教有时候它在介入人心的时候，它有可能会有一定的，不能说强迫性，但是可能在人脆弱的时候进来。那、okay. 这就是为什么在宗教里面会有这种 cult 的讨论、邪教的讨论，嗯，就是因为很多是。带有不怀好意的方式，他去利用宗教，然后用人最脆弱的时候呢，让你去信仰特定的事物，让你信仰一个特定的一个 leader， 然后再用特定的方式呢去做，有可能是做诈骗啊等等之类的。那这个是我们不希望看到的嘛。所以在这一个脉络之下，我们就会去看到说，以我的以我的角度了。在当时，我们再去资助，或者说我们认为这边的人过得比较贫困的时候，其实就是他们脆弱的时候，对，就容易堕入。虽然不会到邪教那么夸张，宗教就有机会做到这样的事情，这是第一个。第二个是宗教跟文化，它之所以还有另外一个耦合，是因为文化太复杂了。像刚刚导演就一直提到 Greater China， 就是他讲华人华人圈嘛。那但是华这个字其实就变得很难定义啊。嗯，就像美国人，当时一堆人从英国来，但是美国人不会叫自己叫英人嘛。对，但是我们台湾有些人从中国来，他可能会觉得称自己是华人嘛，所以他会有一个特定的一个名词，是在这个东方或者天朝主义下的一个文化学所存在的一个名词。然后这个东西会跟宗教混在一起，就是说这个中国式的一些哦儒家或者儒教的思想，然后跟跟佛教在一起的时候，我们就变得不知道说它到底传递的是一个宗教的文化，那还是我们在讲的所谓的中国的文化，还是说它。融在一起，像我们常讲华奴儒嘛，很华很儒很奴嘛，就这一系列的文化，它到底是怎么在这边开展的，然后造成当地的一些问题，这个其实我觉得是难解的问题了，所以我觉得应该从好几个层面来看、嗯。好，接下来我是想要讲一个，就是说哦，这个问题我想请乔兰来谈一谈好了。嗯，其实我在看的时候，我我必我我我我们在美国啊、哦，呃，其实我觉得在美国的环境里面，孩子是一个个体。他其实跟父母来讲，小孩是有想法的，他可以做决定的。OK， 可是我在看的时候，我就会觉得，我觉得他们不大重视孩子的想法。比如说，中间有一个女老师就一直说：“你为什么不去台湾念书啊？你这样子怎么我？”我们让你去，我们让你去。对，就是我觉得他一直在强调这个东西。然后我就是小孩子一直在跟你讲，可是我想念我的家人。可是我觉得他都没有在听，所以这件事情其实。有一点 bother me actually， 我在看的时候，我觉得那一段其实有点 bother me， 所以我想请你看一下，就是说，你觉得这个 ACC 的做法有没有违反联合国儿童权利公约、啊？<笑>谢谢给我这个机会讲这个，就是我觉得范姐所讲的那个状况跟心情，是我看这部片的时候坐立难安的状态。嗯，我从头到尾坐立难安，非常难受。我我看到小孩，呃，他当然因为他某种环境之下，他到一个呃这样的这样的，甚至他不见得是主动去的，收集到一个机构去接受善行，而这个善行里面包含各种规训。就是我刚刚不管是铺麻或者教授所提到的那种，在宗教里头，他当然有要谈宗教里头的一些思想、信仰，或者是我们对人的看法、对人生的看法。但其实很多时候，宗教被拿来做某种规训的方式。那一旦是规训，他对于人本身的感受、意志、主动意识的关心就会非常的少，非常的有限。那包括就是说，刚那个那个整个那个位置上，就是小孩不管他要表达自己的意志，你没有你你没有你的意志，没有只有你有没有符合我们的要求。那我觉得这样是对你比较好的，也比较符合好的标准的。你所做的，你所想的，要尽量往我这一头想。那就是以所谓的不管是。呃，教育工作者的与他或大人或权威者以他自己的意志要凌驾于小孩的意志，这基本上是完全违反，不管是儿童权利公约，甚至台湾教育基本法，这是违反国际公约的哈、啊。一个孩子的状态是没有办法 to be heard， 嗯，就被听到。所我所以我们在儿童权利公约常讲说，儿童有表意权，每一个人都有表意权，大人小孩都有表意权，平等的表意权。那一个孩子他不因为他的身体小，不因为他年纪小，不因为他讲话的声音比你小。他就不应该被听到，不是
，就由于由于他的声音常常小，常他的声音常被藏在你的声音之下，你就要努力去听到他的声音。嗯。这是整个儿童权利公约努力在谈的事情，但是，呃，我当然从这整个过程当中，因为他被善意包装，被宗教信仰包装，被很多我要解救你的这种心情包装，我要让更好的善行包装之下，其实是呃压抑了孩子的主体性。OK， 好，我先我现在先请戴玉林戴医师好不好？呃，我是小儿科医师，然后之前在西非的布吉纳法所的医疗团待过一年的时间，然后那边我们。一个协会也有成立一个孤儿小学，专门收容孤儿。然后从呃非洲大概去了三趟，最长一年这样子。嗯、你三趟都是去同一个国家？对，都在布吉纳法索。Oh, OK， 好。呃，为实际的第一线的一个援助者的那个身份呢，大概跟大家分享一下。就我在医疗团的时候啊，呃，我们我们就是在那边会帮助一些比较呃孤苦无依的那些小孩，所以我们都是老人跟小孩或是妇女才能够到我们的医疗团的门诊来，因为成人我们认为你有工作有金钱，你应该到。自己国家的诊所或是医院去看诊，所以我觉得有的时候的确是在有一些部分上面，当地的整个文化社会背景还没有支撑起来的时候，有的时候可能会必须，我们必须变成是强迫要去拉他一把的这种，就是他要把选择权就丢给我们。那我觉得我们有很时刻的提醒自己，即便他把选择权丢还给我，就是把决定权丢还给我的时候，我还是会尊重他。我我觉得这样讲，就我我小时候，我爸妈也不怎么问我意见啊。说实在的，我刚刚就在想，你讲的是没有错。有些社会可能他习惯的方式就是父母做决定，做做全部的决定，然后我们是一个外来的人，你怎么样去跟他讲这件事情？其实这里有一个背景哦，就是两千零八年呢，那个时候是马拉威是台湾的邦交国嘛，那我们的。我想那个，我们刚刚戴医师有提到，我们的方式是非常呃，就是我们来帮忙啊，所以我们的农技团啦、医疗团，我们是单方向的，就是给予这样子，我们并没有要求对方要给我们什么。但是呢，后来这个断交了以后，他就马拉威就跟那个呃呃中国建交了。那建交了以后，中国的方式，他们的理论是不一样的，他们的 approach 不一样，他们是必须要互利的。互利互惠，不是在单方面给你援助了，他是要求要有回报的，或者是要有利益的。OK， 好，所以这个基本上是中国在非洲的，我想是他的 strategy 是这个样。我其实觉得你要互惠互利这个东西才走了久。OK， 可是问题是他的这个方式在非洲造成很大的，呃，跟这个非洲的社会其实是。产生很大的冲突。那后来，其实，在马拉威呢，就有呃，其实有很大的这个反华抗议行动。好，其实引发了很大反华抗议行动。然后，台湾的佛教组织在国际间进行宣教的时候呢，我们是不是有这个问题？我们有办法真的可以强调说，这个是中国的，这是台湾的？你懂我意思吗？像刚刚那个事情，我就说我们一直在跟他讲，我说我们台湾没有这个样子。我觉得对老外来讲蛮困难的一件事情，所以这个分辨上，所以我我想请邓教授，我说您觉得，哎，这个是有可能的吧？因为台湾的佛教基本上，呃，其实我其实我们不知道有没有。有没有一个台湾佛教，或者说我们世上有很多台湾佛教、啊嗯、但基本从历史的角度来看呢、啊，它经过了就是从中国传过来的佛教、嗯，那大部分我们所念的经，嗯、然后我们的仪式，大概都是明清过来的了啊、嗯。那个佛教，所以这部分大概是切不出去。嗯、可是我也看到台湾现在的比较大的佛教团体，在国外的红化。不一定在国外，甚至在这边哈，它有跟传统中国佛教不一样的地方，就是我我觉得一个就是还还蛮强调民主的，比如说现在领导人啊，或者是说这个方丈的选出方式呢是投票的，投票的啊，不然他不然应该怎么选？不然就是呃前面那个方丈说下一个谁接就谁接嘛，啊，更不要说现在现在在中国的话，有时候还需要这个 OK 政府的认可嘛哈，对，那另外一个台湾呃，我觉得。可以不一样了，就是更多元，就是他那个有多元的价值观，所以他到呃国外红化的时候，像像就像慈济啊，在里面工作的人不一定是佛教徒，他也有可以是基督教徒啊。真的，我不知道这个事情。OK， 那就是我我们会有呃比较多元、比较开放的那个价值观，那这一点我觉得跟传统的佛教。会不太一样，那这正可以展现，或者是区分我们就是台湾佛教跟跟中国佛教不一样的地方。孙小姐来，来孙小姐来，先孙小姐还没讲过话来。嗯，这个鸦片可能伊本身有伊的立场，甲伊的主张，我拢对这鸦片拢有一寡想法甲感受，嗯，拢会诶，可能唔知到底是毋是对当地人有。
较强烈嘅影响，但是看起来是有。嗯、但是，嗯，那是讲伫国外有，其实伫台湾内底，事实上嘛是有咁快嘅状况。哦，有啊。诶、欸，可能无无遮明显，也是讲无够遮遮强调。嗯。因为一部分是讲，遮嘅文化本身就甲台湾过去嘅即个文化传统小可较晚，所以可能大家未感受遮深。感觉迄、那个诶，冲、欸、冲击较大。譬如讲，从阮知影讲，过去因为这个九二一、九二一大呃大地震的时阵，嘛因为诶、欸、后来有一寡这个诶、欸、地震的问题，嘛有，比如讲从这个组组织这个团体，伊嘛有到这个灾区去救灾，救灾了后，伊嘛有做这个组合物的这个问问题，其实嘛有滴。当地嘛是受到这个宗教的迄个影响，比如讲，你若是无要遵守阮的这个规则，也是这个规定啊，可能都无欢迎你继续待你家，类似安尼的意思、嗯嗯嗯。好，我们现在只最最后几分钟哦。我们今今天有一位呃郑炳峰公主，哎，对不对？我可不可以请教一下您？您您跟我们介绍一下。哎，我们的妈祖是分灵那个白沙屯拱天宫的。OK， 对。我们白沙屯妈祖的信徒对于这个教子来讲，我们是不敢不会去触碰，因为我觉得那是不礼貌的行为。嗯，但是就是有一次一个机呃因缘之下，我就询问的大家妈祖的信徒说：“哎，你们怎么会想要去做这个动作？”但是那个老信徒就回复我说：“啊，就是这跟卡扎高扎西达西波港哎，啊，我讲啊，礼俗是怎么来的？”他就说：“因为以前大家跟着妈大家妈祖进那个绕境在徒步是。”蛮累的、嗯，那有时候我可能没有办法再跟他到下一个乡镇，那我就是会以摸着他的轿子跟他说啊，妈祖伯，我好得住给他咖喱咖加你啊，好、哦、就是做有一个辞别的动作，嗯，是这样子的啊，所以我就觉得说，也其实有很多东西的话，可能是不是说，嗯、呃，后续没有再去做一个怎么样的去阐述或怎么样，导致说社会上有很多的误解，沟通的问题就对，沟通的问题。好，来，我想请那个韩呃潘先生来跟我们谈一谈，好吧，你的。您的看这个纪录片，您的感想？呃，这是一个宗教，我们标题是宗教，但是其实我在里面很少看到宗教啊。我在里面看到的是祭品啊，是福品。我们刚刚如果讲文化殖民的话，殖了什么文化的民？呃，怎么文化殖民？就是台湾人觉得物质生活变好才是好。宗教应该是让帮我们发掘我们的心灵是什么。这个孩子，这个阿鲁。他的心，他想要爱他的家人，可是没有被所有人重视到。嗯，那回到这样的一个问题的时候，我们就在想说，我就在想说，那这样子的一个宗教的这种问题，它其实不是宗教的问题，而是整个社会的文化，甚至是整个全球的这个资本主义的文化，让大家觉得好像物质生活变好才是好。所以你你觉得它反映了我们台湾的物质化的这个部分？对对，因为我在里面都没有看到他怎么去讲佛教的教义，就是也是跟老师一样的的疑问呐、啊。那另外一个疑问是说，其实我看到他的那个大的寺，就是水泥式的建筑这样子，整个大规模的盖在马拉威。我我想那边的可能这种环境法令啊等等的，可能没有那么多的嗯规则啦。这其实都是表现了我们。物质太强的这种倾向，我们没有去了解到当地的文化，嗯，他是忽略了这个。太强调这个东西。我我想那个施先生，其实我很多时候在注意，就是那个伊努克他们家的土地，哦，然后他们那个在在就是喂养那些那些呃就是羊啊，然后还有甚至有一幕就是他们那个女性在。做料理在杀鸡，对比到就是那个法师说到他要带着伊努克去到先进文明，然后对比他的贫穷，我我看到他的家族一点都不贫穷，他甚至是富裕的，然后呃他跟家人关系非常的好。那我觉得呃呃我对于他一开始决定要留在马拉威，我觉得这个决定是非常重要，而且是他的需求的。而且我注意到一点，就是说。他有特别提到，如果他来台湾的话，他想要学的是电脑或者是相关资讯类的课、嗯。但是，我发现最后他去那个字幕有显示，他到台湾之后是学武术、啊，然后没有学到电脑。<笑>那我会觉得，会不会有一点，一怒可他有点被利用，继续到台湾，然后
可能再继续帮 ACC 在进行很多呃募款或者是这样。那不管怎么样，我觉得从儿童最佳利益，我会非常支持他一开始决定留在马拉威，呃，跟家人生活，然后呃，然后。回到部落，我其实说实在，我每一次来主持这个节目，我感触的很深，因为同样明明大家看的是同样一部电影，大家看的地方都不一样哦，真的很不一样。那我觉得真的是一个非常丰富的讨论。今天非常谢谢大家，我们今天到此，嗯、谢谢谢谢谢谢谢谢谢。C C 旅谈人范奇慧、邓伟仁、沈博洋、九位公民请等等哦，请留下来谈谈你们的观后感想哦。谨慎思考的事情，我觉得这是一个蛮重要的部分。就是我们看起来不错，我们而让孩子表演武术，然后也借此募款。可是，在这个过程当中，到底孩子是工具还是目的，就需要思考。如果可以有一些决策者是当地的人，或者是当地的老师，培育出来的老师，譬如说是非洲人在教武术，或是非洲人当老师来教中文，或者是我们甚至是校长或是决策的委员，可以是当地的。马拉威人的话，我觉得整件事情都会变成一个更好的一件事情。呃，每一个专家哈，或者是参与讨论的人，实际上在看的这件事情上面，都很有很好的建设性啊，尤其对我们这个现代社会。那我觉得主持人也做得很棒啊，这是我的一个感想。到底怎么样才是为你好，为我自己好？什么才是自己的选择？是心灵还是物质？这都是非常重要的。觉得手心向上向下。都是慈悲，那百年以后，舍得之间，皆是感恩。审慎的思考，好，整个宣教活动这种宗教宣传的活动，是不是会造成啊负面的影响？哈，以及这种比较高压式的、强迫式、霸权式的，产生许多的负面的效果。文化的交流，或者是国际的交流，应该是要站在更平等的位置去对话、去理解